சரி நாங்கள் இப்போ நோட் விடயங்கள் சிலவற்றை உங்களுக்கு பார்க்கம் முதலாவது ரெண்டு வரைவுகள் நான் இங்கே உங்களுக்கு வரைஞ்சு காட்டியிருக்கிறேன் ஒன்று இ எதிர் இஃப் வரைவு தகைப்பு எதிர் விகார வரைவு தகைப்பு எதிர் விகார வரைவு இதில் பாருங்கள் நாங்கள் விசையை கொடுக்குற நேரத்தில் நிச்சி அடையும் நிச்சி அடைஞ்ச உடனே ஒரு புள்ளி அப்புறம் அடுத்த புள்ளி அப்புறம் வளையுது அதே மாதிரி இங்கேயும் பீலிருந்து உங்களுக்கு பி வரையும் புள்ளிகள் காட்டப்பட்டிருக்குது இதில் பாருங்கள் முதலாவதாக வார புள்ளி அதாவது நேர் விதசமனாக வார முதலாவது புள்ளி வந்து விகிதசம இல்லை விகிதசம இல்லை இங்கேயும் அந்த புள்ளி குடிக்கப்படும் அடுத்தது ரெண்டாவது அதாவது கொஞ்சம் அதாவது விகிதசம இல்லைக்கு சற்று மேலே இருக்கிற இன்னும் ஒரு புள்ளி வந்து மீளியல் இல்லை இது கிட்டத்தட்ட நேர்கோடு மாதிரி தான் நேர்கோடு தான் பெருசாக வித்தியாசப்படுத்தி அதை நாங்கள் அறிய முடியாது அடுத்தது வாய் இழகு நிலை புள்ளி இழகு நிலை புள்ளி என்று சொன்னால் இருக்கிற மூலக்கூறுகள் பாய ஆரம்பிக்கிற அந்த நிலைமை நாங்கள் சொல்லலாம் உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு எங்களோட ஷோப்பிங் பேக் அந்த பேக் எழுத்தம் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இழுத்து கொண்டு போகக்குள்ள அந்த கோடு கோடு மாதிரி விழும் அதாவது அந்த கோடு கோடு மாதிரி விழுந்து அதில் இருக்கிற அந்த மூலக்கூறு பாய ஆரம்பிக்குது பாய ஆரம்பிக்குது அதான் அந்த இழகு நிலை புள்ளி இழகு நிலை புள்ளி இந்த ரெண்டு புள்ளியை பற்றி நாங்கள் இதுக்கு மாதிரி பதிலாக படிச்சிருக்கிறோம் அடுத்தது இரு புள்ளி இரு புள்ளி என்று சொன்னால் நல்ல டைட்டாக வாரது டைட்டாக வாரது டைட்டாக வாரது சொன்னால் இப்போ நீங்கள் இந்த சொப்பிங் பேக்கே உதாரணத்துக்கு எடுக்கலாம் இழுத்து கொண்டு போகக்குள்ள அப்படி இழுபடும் சொப்பிங் பேக்கில் ஏதாவது பிளாஸ்டிக் பேக் ஏதோ உண்டு இழுத்து கொண்டு போகக்குள்ள இழுபடும் இழுத்து கொண்டு போகக்குள்ள ஒரு லிமிட் கங்கால் இழுபடாது லிமிட் கங்கால் இழுபடாது அதுதான் இரு புள்ளி என்று சொல்லுவோம் இரு புள்ளி அப்புறம் அங்கே நல்ல நாங்கள் விசையை பிரிய ஒன்று ஒரு இதில் அது உடைந்து விடும் இல்லை அறந்து விடும் அதான் அந்த உடைவு புள்ளி என்று சொல்கிறோம் உடைவு புள்ளி இதுக்கு அங்கே வரைவு வராது இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் இந்த பீலையோ இல்லை ஈலையோ இருந்து விசையை நீக்கி விட்டிங்கன்னா பழைய நிலைக்கு வந்துடும் அதாவது வரைவு ரிவர்ஸில் வரும் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் அந்த ப்ளூவாக காட்டப்பட்ட பகுதி வந்து பழைய நிலையை அடையவில்லை என்றதை தான் அந்த உறுதிப்படுத்துது இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் நீட்சி அடைஞ்ச மாதிரியே வருது ரெண்டா மீளிய நிலைக்கு மேலே போயிட்டு சி இளவு இல்லை இருந்து விடுறோம் அதாவது மூலக்கூறல் பாய ஆரம்பிக்கிற அந்த நிலைமையிலேருந்து விடுறோம் அவை பழைய நிலைக்கு வராது இதுவும் பழைய நிலைக்கு வரலை என்றதை காட்டுறதான இது பழைய நிலைக்கு வரவில்லை என்றதை உறுதிப்படுத்துகிறதான் இது பட் இதில் வந்து எல்லா புள்ளிகளும் உங்களுக்கு வினாக்களுக்கு வராது இங்கே கடந்த கால வினாக்களை எடுத்து பார்த்தீங்களா இருந்தால் இந்த விகிதசம இல்லை என்ற புள்ளியும் அதாவது தகைப்பு நேர்விதசமன் விகாரமாகின்ற அந்த எல்லை புள்ளியும் இந்த உடைவு புள்ளியும் தான் அநேகமாக வினாக்களை கேட்குறவங்க என்னென்று சொன்னால் இடையிலேக்கிறெல்லாம் கேட்டால் மாணவர்கள் குழப்பமடைந்து விடுவார்கள் ஆகவே இந்த புள்ளிகள்லாம் அநேகமாக கேட்குற குறை இப்போ உங்களுக்கு கிராஃபில் இதெல்லாம் அப்படிலாம் தரமாட்டாங்க இப்போ வந்து இந்த புள்ளி இந்த புள்ளியும் என்ன இதுக்கு அங்கே வரைவில்லை வரைவில்லாட்டி உடஞ்சிட்டு அப்போ அதை எடுத்தீங்கன்னா சரி இது நேர்விசமனாகிற எல்லை புள்ளி எல்லை புள்ளி ஆகவே இந்த ரெண்டு புள்ளிகளும் தான் நம்ம அநேகமாக உங்களுக்கு வினாக்களில் வந்து கொண்டிருக்கு அதை தான் கேட்பாங்க இதில் பாருங்கள் இன்னும் ஒரு விடயம் என்னென்னு சொன்னால் பி வந்து விகிதசம இல்லை என்று தான் கொடுக்கணும் இல்லை லிமிட் லிமிட் இதை நாங்கள் விகிதசம புள்ளி என்று கொடுக்கலாது புள்ளி இல்லை இல்லை இப்போ புள்ளி என்று கொடுத்தா அது பிள்ளை அதே மாதிரி இங்கே வந்து உடைவு புள்ளி இது ஒரு பாயிண்ட் இது பாயிண்ட் அது லிமிட் அப்போ பு இது மாறி கொடுத்தீங்கன்னா பிள்ளை அதாவது உடைவு எல்லை என்று கொடுத்தா பிள்ளை இது விகிதசம புள்ளி என்று கொடுத்தா பிள்ளை அப்போ நான் எழுதிக்கிற மாதிரி நீங்கள் அதை விடையளிக்க வேண்டும் அதாவது விகிதசம இல்லை என்றும் உடைவு புள்ளி என்றும் இதுக்கு நீங்கள் விடையளி கொண்டான அந்த பாடம் போக்குள்ளேயே நீங்கள் எவ்வாறு விடையளிக்க வேண்டும் என்ற விடயத்தை சொல்கிறோம் அதாவது கற்பித்தல் மாத்திரமல்ல இந்த பகுதியை நீங்கள் தெரிவு செய்து வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் போது விடையளிக்கிற விதத்தை நான் இதில் படிப்பிச்சு கொண்டிருக்கிறேன் அதான் மிக முக்கியமான சேவையை வாங்களுக்கு இருக்குது வெறுமனே பாடத்தை படிப்பிச்சு கொண்டு போகிறதுல எந்த பிரயோசனமும் இல்லை ஆகவே விடையளிக்கிற முறையும் மாணவர்களுக்கு முக்கியமான ஒரு விடயமாக கருதப்படுகின்றது சரி இப்போ நாங்கள் இதே பகுதியில் பாடங்களை முடிச்சுட்டோம் இல்லவாறு முக்கியமான சில விடயங்களை நான் உங்களுக்கு நோட் மூலமாக சொல்லலாம் என்று யோசிக்கிறேன் அதில் முதலாவது விடயம் வந்து ஒரு நான் முந்தைய பகுதியில் சொல்லிவிட்டு நான் ஒரு ரப்பர் இலை ஒரு செப்பு இலை ஒற்றிய வகையான ஒரே விசை கொடுக்கக்கூடிய செப்பு இலை இதுக்கு எதுக்கு மீள்தன்மை குணகம் அதாவது எங்கின் மட்டும் உயர்வாக இருக்கும் எதுக்கு குறைவாக இருக்கும் என்ற விடயம் நான் ஆரம்ப பகுதியில் உங்களை சொல்லிவிட்டு நான் இப்போ திரும்பவும் அதை நோட்டுக்குள்ளே சொல்லினேன் கொஞ்சம் நல்ல மட்டும் நினைக்கிறேன் அதாவது இப்போ நாங்கள் இதுலேயும் சமவிசையை கொடுங்க இதுலேயும் சமவிசையை கொடுங்க எல்லாம் சமன் குறுக்கு வட்டும் சர்வசமனான இரண்டு கம்பிகள் பட் இது செப்பு இது ரப்பர் 
என்று பார்த்தா அதுக்கு யங்கின் மட்டும் குறைவாக இருக்கும் இருப்பதால் குறைவாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் செம்பு இரும்பு அலுமினியம் போன்றவற்றை பார்த்தீங்களா இருந்தால் அதே விசையை கொடுக்குற நேரத்தில் சில தச அளவில் மில்லிமீட்டரில் அந்த நீட்சி வரும் ஆகவே நீட்சி சரியான குறைவு ஆகவே யங்கின் மட்டும் உயர்வாக இருக்கும் இதற்காக நோட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள வேணும் நீங்கள் அதாவது மீள்தன்மை கூடிய பொருட்களுக்கு யங்கின் மட்டு குறைவாக இருக்கும் நீங்கள் கேள்வி வினாக்களில் இந்த பிரக்கெட்டில் பார்க்கலாம் அது அந்த பெருமதிகள் படமாக தேவையில்லை என்றாலும் ஓரளவு அந்த பெருமதிகள் அளவுகளும் ஓரளவு நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேணும் ரப்பருக்கு குறைவாகவும் இதுக்கு அதிகமாகவும் இருக்கும் இது முதலாவது நோட் ஆக இருக்கு ரெண்டாவது இதை நாங்கள் ஹீட் பண்ணுவோம் வெப்பப்படுத்துவோம் வெப்பப்படுத்துவோம் வெப்பல்லையே கொஞ்சம் கூட்டுவோம் கூட்டுற நேரத்தில் யங்கின் மட்டும் மாறுமா மாறாதா நாங்கள் பதார்த்தத்தில் தன்மையில் மட்டும்தான் தங்கி இருக்கும்னு சொல்கிறோம் வேறு காரணிகளை தங்கி இல்லை அதாவது வேறு நீளத்திலேயோ குறுக்கு வெட்டு பரப்பிலேயோ அது நீட்சி அடையக்கூடிய அளவிலேயோ எங்களுக்கு தங்கி இல்லைன்னு நாங்கள் ஒரு குறித்த உலோகத்துக்கு பார்க்குறோம் இப்போ வெப்பநிலையில் தங்கி இருக்குமா இல்லையா என்பது எங்கள் அடுத்த வினா சரி இப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் நோமலாகவே இதில் ரப்பர் ரெண்டு எடுக்காமல் செப்பு கம்பியை ரெண்டு எடுப்போம் ரெண்டு செப்பு கம்பியை எடுத்துகிட்டு ஒன்றை ஹீட் பண்ணால் வச்சுட்டு மற்றது ஹீட் பண்ணுவோம் அப்போ ஹீட் பண்ணுற நேரத்தில் நடக்க போது நோமலாகவே நீட்சி கூடியும் அப்புறம் அஞ்சு சொன்ன மாதிரி நீட்சி கூடுனா யங்கின் மட்டும் குறைவாக இருக்கும் சரி நீட்சி கூடுமாக இருந்தால் யங்கின் மட்டும் குறைவாக இருக்கும் இது நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிற முறை தான் இது இப்போ நீங்கள் நேரடியாக பாடமாக்குறத விட அதாவது வெப்பல்லி அதிகரிக்கும் போது எங்கின் மட்டும் குறையும் கூடும் என்று நாங்கள் பாடமாக கூடாது இப்படி ஒரு ஞாபகப்படுத்தல் முறை மூலமாக எடுத்திங்கண்டா உங்கள் மெமரியில் இருந்து கொள்ளும் அது வெப்பல்லி அதிகரிக்கும் போது ஒரு பதார்த்தத்தின் யங்கின் மட்டு குறைவடையும் யங்கின் மட்டு குறைவடையும் இது எங்களோட ரெண்டாவது நோட்டாக எங்களுக்கு இருக்க போகுது இதில் வந்து நாங்கள் உண்மையிலே வந்து இந்த யங்கின் மட்டு வந்து திண்ம பதார்த்தங்களுக்கு மாத்திரம்தான் உரியதாக இருக்கும் திரவங்களுக்கும் வாயுக்களுக்கும் எழுதுனை குணகமங்களுக்கு பொருந்தாமல் இருக்கும் அதுக்கு நாங்கள் இந்த பகுதியில் நாங்கள் அதை படிக்கிறோம் இல்லை இப்போ நாங்கள் அடுத்த விடயமாக உங்களுக்கு நான் சொல்லப்போகிற விடயம் இது ஒரு வினாவாகவும் இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் பொதுவாக நோடாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் உதாரணமாக ஒரு இலை எல் நீளம் உள்ள ஒரு இலை எடுங்க சரியோ இதில் ஒரு நிறைய தொங்க விடுறீங்க அந்த விகித சமையலை வரைக்கும் ஒரு நிறைய தொங்க விடுறீங்க மேக்ஸிமம் நிறை மேக்ஸிமம் வெயிட் எம்ஜி அப்போ இது யங்கின் மட்டும் எழுதி விட்டிங்களா இருந்தால் இ சமன் எஃப் எஃப் வந்து எம்ஜிக்கு சம் எஃப் எல் ஓ ஏ இ ஒரு நீட்சி வரையுது அதாவது மேக்ஸிமம் நிறை தொங்க விடப்படும் போது அது ஏற்படுற நீட்சி இ என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்க இப்போ என்ன செய்யப்படும்னு சொன்னால் இந்த இலைய அரை மடங்காக மாற்றுவோம் இலைய அரை மடங்கு நீளமாக மாற்றி விடுங்க எல் பை டூ அப்போ இதுலேயும் கேள்வி என்னென்னு சொன்னால் விகித சம இல்லை வரைக்கும் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய அந்த நிறைய நாங்கள் எம் நோட் ஜி என்று வச்சுக்கொள்ளுங்க இது பாஸ்வேர்டில் வந்த ஒரு கேள்வியை நான் நோட்டாக தான் ஆரணும் உங்களுக்கு அப்போ எம் நோட் ஜிக்கும் எம்முக்கும் என்ன தொடர் அதாவது அதே நிறையா அந்த நிறை கூடுமா குறையுமான்றதை நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு கணிப்பு மூலமாக தந்தால் நீங்கள் அதை ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் இறுதியான அந்த நோட்டையும் சொல்லிவிடுவோம் உங்களுக்கு இப்படி தான் என்று சொல்லி இப்போ முக்கியமாக தேவை என்று சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் ஹீட்லேயும் படிச்சிருப்போம் இ நேர்வீத சமன் எல் அதாவது எல் நீளத்துக்கு நீட்சி இ என்று சொன்னால் எல் பை டூ நீளத்துக்கு மேக்ஸிமம் அதாவது வீத சமையல் எல்லை வரைக்குமான நீட்சி என்ன இ நாட் நேர் வீத சமையல் எல் பை டூ இது வீத சமையல் எல்லை வரைக்குமான நிறைய தான் இது மேக்ஸிமம் நிறைய தான் போடுறோம் நாங்கள் இதில் மேக்ஸிமம் நிறைய தான் போடுறோம் இடையில் இல்லை இது வந்து வீத சம எல்லை வரைக்கும் இதுவும் வீத சமையல் எல்லை வரைக்குமானது எழுதி விடுறேன் இதுவும் அதே மாதிரித்தான் அப்போ வீத சமையல் எல்லை வரைய மாட்டால் மேக்ஸிமம் நீட்சி வந்துட்டு அந்த நேரத்தில் நாங்கள் அதுக்கு எல் நீட்சியாக இருந்தால் இதுக்கு எவ்வளவு வரும் அப்போ இ நேர்வீத சமன் எல் இங்கே இ நோட் நேர்வீத சமன் எல் பை டூ இந்த ரெண்டுலையும் இருந்து இ நோடை நீங்கள் எடுக்கலாம் இ பை டூ அண்டு எடுக்கலாம் இ பை டூ அண்டு எடுக்கலாம் இப்போ நாங்கள் இதுக்கு நாங்கள் உயர் தகைப்பின்கள் இருக்கும்போது எம் நோட் ஜி ரெண்டு போட்டமாக இருந்தால் நீளம் எல் பை டூ குறுக்கு வட்டு பிறப்பு ஏ இன்ட்டு இ பை டூ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பை டூ பை டூ வெட்டுப்பட்டால் எம் நோட் சமன் எம் வண்டு வரும் இதுதான் முடிவு மாறாது அதாவது நீங்கள் இதில் என்ன என்ன சொல்ல வாரணுன்னு சொன்னால் ஒரு குறித்த நீளமான இலை ஒன்ற நாங்கள் விகித சமயம் எல்லை வரைக்கும் எவ்வளோ விசை பிரிய வைக்கிறோமோ அதே விசை தான் அதே இலை அதே இலை என்று சொன்னால் அதே யங்கின் மட்டு அதே குறுக்கு ஓட்டு பிறப்பு போன்றவை இந்த 
ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻവെർട്ട് ചെയ്യും ഇഞ്ചി പറഞ്ഞതിൽ മാറാമ തന്നെ പോറ് എല്ലാ എല്ലാത്തിനും ചെറിയ വരാൻ അതേ കുറുക്കു വെട്ട് പിറപ്പ് അതേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻവെർട്ടും ഉള്ളത് ആ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നീളത്തെ കട്ട് പണിനാലും അതിൻ്റെ വീതസമയം എല്ലാം മീറും എല്ലാം വരയ്ക്കുമാണ് തൊങ്കോടൊപ്പർ നിറയും മാറാതെ ഇതിനാണ് കൂട്ടുകാരണങ്ങളെയും എടുത്തുകൊള്ളാം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അടുത്ത നോട്ടുക്ക് വാറാം ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻ്റെ പടത്തിൽ വന്ന് ഒരേ വകയാന ഇലകൾ ഇരണ്ട് വേറെ വേറെ കുറുക്കു വെട്ട് പരപ്പ് ഉടെ രണ്ട് ഒരേ ഇരുമ്പണ്ട ഇരുമ്പ് സെമ്പണ്ട സെമ്പ് കമ്പി റബ്ബറിൻ്റെ റബ്ബർ താൻ ആ വേറെ വേറെ കുറുക്കു വെട്ട് പരപ്പുള്ള കമ്പികളെ തുടരാൻ ഇണച്ചിരിക്കണം ഇണച്ചിട്ട് കീഴെ വിസയെ പ്രയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സുന്ന നമ്മൾ തിരിയും നാങ്ങ മെക്കാനിസിലെയും പഠിച്ചിരിപ്പാം ഒരു തുടരാക ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധന ഇളയിൽ നാങ്ങ കീഴിലൊരു വിസയെ കൊടുത്തമാകരുന്നാൽ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും അന്ത വിസ തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചിക്കൊള്ളുങ്ങ മെക്കാനിസ പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കട്ടായ അപ്ലൈ കൊണ്ടുപോകണം അതിൽ മറന്നു പോകുന്നത് ഇല്ല മെക്കാൻ അങ്ങനെ കൂടാതെ ആകവേ ഇതിൽ തുടർ നിലയിൽ നാങ്ങ വിസയുണ്ട് പ്രയോഗിച്ചമാകരുന്നാൽ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും അതേ വിസ വരും കുറുക്കുവട്ട് പരപ്പ് കുറയുന്ന കമ്പിയിലെയും അതേ വിസ താൻ കുറുക്കുവട്ട് പരപ്പ് കൂടിയ കമ്പിയിലെയും അതേ വിസ താനങ്ങൾ വരും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കേൾവി എന്നുണ്ട് സ്വന്നാ ഇതിൽ ഇവർ കേൾവി തന്നെ നമ്മളത് നോട്ടത്താർ പൊറൽ ഉടയാവണ്ണം അല്ലാതെ വീതസമയമല്ലേ മീറാവണ്ണം പിരിയോച്ച കൂടിയ ഉയർ വിസ എഫ് യാത് ഇതാണ് അവിടെ കേൾവി ഉണ്ട് വെച്ചുകൊള്ളുങ്ങ അപ്പോൾ ഇതിൽ നാങ്ങ രണ്ട് ഇളയിരിക്കുന്നത് പ്രച്ചന എന്നുണ്ട് സ്വന്നാ കുറുക്കുവട്ട് പരപ്പ് കുറഞ്ഞാൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായി നാങ്ങ് ചെയ്ത് രണ്ട് വിസയും കൂട്ടി എഴുതരുതാ അല്ലാതെ ഒരേ വിലയ്ക്ക് കണക്ക് ചെയ്ത് നാങ്ങ് അന്ത വിടെ എഴുതരുതാ എന്നാൽ പ്രധാനമായ പ്രച്ചന അപ്പോൾ തുടർ നിലയിൽ എന്നുണ്ട് സ്വന്നാൽ നാങ്ങ് വിസയെ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉങ്കുളക്കിയെ തിരിയും ഇവർ താൻ മുതലില്ല അറക്കൂടിയ ഉടയക്കൂടിയ സന്ദർഭം അധികമായിരിക്കും ആകവേ നാങ്ങ് അത് പി എൻറ്റ് കുറുക്കുവട്ട് പരപ്പ് കുറയുന്ന കമ്പിക്ക് നാങ്ങ് കണിപ്പ് ചെയ്യണം അതാവത് എപ്പോഴുണ്ട് സ്വന്നാ ഉടൈ തകയ്പ്പു എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പാരം ഉടൈ തകയ്പ്പു സമൻ എഫ് ഓവർ എ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഉടൈ തകയ്പ്പു തര എ വൺ രണ്ട് കണ്ട് എഫ് കണ്ടിങ്ങടാ പോകും ഇതൊക്കെ ചെയ്യത്തേവൽ ഏരണ്ട മുതല ഇവർ താൻ ഉടൈ വാർ ഇവർ താൻ ദീത സമയമല്ലേ മീറ് വാർ ഇവർ മീറ മാറ്റ ഇവർക്ക് ബിസ പ്രിയവുമാകും എപ്രിയവുമാകും ആണെങ്കിൽ അവർ കൊഞ്ചം നീണ്ട നേരം എടുക്കും അതുക്ക് മുതലേ ഇവർ അറിഞ്ഞിരുവൻ അപ്പം ഇപ്പടിയാണ് തുടർ കേളികൾ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയ വേല വന്ന് ഉടൈ തകപ്പ് എതുക്കി ചെയ്യണമെന്ന് സ്വന്നാ കുറുക്കുവട്ട് പരപ്പ് കുറയുന്ന കമ്പിക്ക് അത് ഉടൈ തകപ്പ് നാങ്ങ് കണിപ്പ് മേൽക്കൊണ്ട് അതവിടെ ഇത് കൊടുത്താൽ വേണ്ട ശരി ശരി തന്നെ ഇത് തുടർ നിലയിൽ ഉള്ള പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുവിങ്ങ കുറുക്കുവട്ട് പരപ്പ് കുറയുന്ന കമ്പിയെ മുതലിൽ വീത സമയമല്ലേ അല്ല ഉടൈവ് നിലയോ അടയി അപ്പോൾ അതൊക്കെ നാങ്ങ് കണക്ക് ചെയ്താൽ മേടിച്ചു എന്നാൽ അന്ത ഇത് വാറ് വിടണം അന്ത പൂട്ട മേലെ എന്താ സരി പൂട്ട എന്ത് വിടതാൻ എന്താ മുതലാവത് പടത്തുക്കുറിയ ഇവിടെയേ കൊടുത്തിങ്ങടാ ശരി ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ക്യൂ മറന്ന് വിട്ടിങ്ങടാ ശരി ഇപ്പം ഇപ്പം നാങ്ങ് രണ്ടാമത് പടത്തുക്ക് വാറാം ഇത് സമാന്തരമാണ് നില സമാന്തരമാക രണ്ട് ഇളയെ നാങ്ങ് അടച്ചിട്ട് അതേ ഏ വണിയിട്ട് കൊണ്ട് പോട്ട് എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ചേത്ത് നാങ്ങ് എഫ് കൊടുപ്പം ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സ്വന്നാൽ രണ്ടിലെയും സമവിസ വരാതെ ശരിയോ അത് വരല്ല അത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് സ്വന്നാൽ നടുപ്പുല്ല കൊടുത്താൽ വേണ്ട സമവിസകൾ വരും വേറെ വേറെ പുള്ളികൾ കൊടുത്താൽ വേണ്ട സ്വന്നാൽ വേറെ വേറെ വിസകൾ വരും അത് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പ്രേച്ചനല്ല സമവിസയോ സമനല്ലാതെ വിസയോ പ്രേച്ചനല്ല മെക്കാനിസ പഠിച്ചിരിപ്പം നടുപ്പുള്ളിയിൽ കൊടുത്താൽ വേണ്ട വിസ രണ്ടാ പിരി അത് നടുപ്പുള്ളിയിൽ കൊടുത്താൽ നടുപ്പുള്ളിയിലാമ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഇത് കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ വേണ്ട ഇന്ത വിസ കൂടെ വരും അത് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കേൾവിയില്ല ഇതിൽ വീത സമയമല്ലേ മീറക്കൂടിയ ഇന്ത വിസയുടെ പരുമൻ എന്നെ എൺപതാണ് നിങ്ങളുടെ കേൾവി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നാങ്ങ് കണക്ക് പിടിച്ച് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പാക്ക മുതൽ ഇത് വിളക്കത്തെ ചുണ്ണമായിരുന്നാൽ ഇവരിലെ വിസയെ നാങ്ങൾ പടിപ്പടി അധികരിക്കുമ്പോൾ പിയിലെയും വിസ കൂടും ക്യൂലെയും വിസ കൂടും അതെവിടെ സമന കൂടുമ സമനില്ലാമ കൂടുമ അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പ്രച്ചനല്ല ശരി ഞാൻ എ കെ സുന്നമാതിരി ഇത് വിസയെ പിരിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പുള്ളിയെ പുറത്തെത്താൻ ഇവർ കൂടുവാറാ ഫസ്റ്റാ ഇവർ കൂടുവാറാ ഫസ്റ്റാ എന്നത് എടുക്കും ആകെ നടുപ്പുള്ളി എൻ്റെ വടിയാ നടുപ്പുള്ളി എടുത്ത സമന കൂടും എൻ്റെ എടുക്കലാം ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഇവർ
இந்த வீசை கூடி கொண்டு வரும் ஆகவே இவர் வீத சமையலேயே அடைஞ்சாருன்னு சொன்னால் அப்படியே ஸ்டோப் ஆகிடுவேன் அதுக்கு பிறகு வேறு வீசை கூடாது வீத சமய எல்லையிலேயே அல்லது உடை படுத்த மாட்டா உடையிலே உடைவிலேயே வேறு நின்று கொண்டிருப்பார் பிறகு நீங்கள் விசையை கூட்ட 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 இது மாறாமல் இருக்க இவர் கூடி கொண்டு வந்து இவர் நூற்றி ஐம்பது அடைஞ்சிடுவார் அதுக்கு பிறகு தான் ட்ரெண்டும் அற தொடங்கும் ஆகவே இதில் மேக்சிமமாக கொடுக்க வேண்டிய விசை என்னடு கேட்டால் இவருக்கு தனியாக கணக்கு செய்து எடுக்கணும் எவ்வளோ விசைண்டு சொல்லி இவருக்கு தனியாக கணக்கு செய்து எடுக்கணும் எவ்வளோ விசைண்டு சொல்லி ட்ரெண்டையும் கூட்டி விட எழுதணும் இருநூற்றி பதினான் போட்ட இதன்படி இருநூற்றி ஐம்பது தான் விடை அதாவது இவர மேக்சிமம் விசை கண்டுபிடிப்பீங்க நூறு இவர மேக்சிமம் விசை நூற்றி ஐம்பது அவ இருநூற்றி ஐம்பது வீத சமையலை அல்லது உடைவு ஏதோ உண்டு வீத சமையலை எடுக்க வைப்பாங்க அல்லது உடைவு நிலை எடுக்க வைப்பாங்க ரெண்டையும் கூட்டி எழுது நம்ம சரி அப்போ சமாந்தரத்தில் வேறு செய்முறை தொடரில் வேறு செய்முறை இப்போ ச தொடரில் வந்து சிறிய குறுக்கு ஓட்டு பரப்புக்கு தான் கணக்கு செய்து அதோட முடிச்சுங்கடா சரி ஆனால் சமாந்தர நிலையை இவருக்கு தனிய உடைவுக்கான விசை அல்லது வீத சமையலை மீறக்கூடிய விசையை காண வேணும் இவருக்கு தனியை கண்டு ரெண்டு விசையையும் கூட்ட வேணும் தட் இஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் கியூ ப்ளஸ் எஃப் பி இதுதான் இதுக்குரிய ஆன்சராக இருக்கும் இவ்வளவுதான் மேக்சிமம் என்னால் தரக்கூடிய விடயமாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபாஸ்ட் பேப்பரையும் செய்து பார்க்கலாம் மேக்சிமம் உங்களால் இது செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இந்த முறை செகண்ட் பார்ட்டுக்கு வருமோ வரலையோ அது எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் எம்சிக்கு ஒரு எம்சியும் கட்டாயம் வரும் இது நீங்கள் உங்களால் முடிக்கக்கூடிய எம்சிக்கு வருகு கட்டாயம் நீங்கள் செய்ய இந்த பாட பாதை ரெண்டு மூணு போட்டு ரெண்டு மூணு விளங்கி எடுத்து நோட்ஸ் எடுத்து செய்திங்களாக இருந்தால் அது விளையாடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இத்தோடு நாங்கள் இந்த பாடப்பகுதியை நாங்கள் அதாவது மீள்தன்மை என்ற இந்த பகுதியை நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்கிறோம் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் எனது நன்றிகள் இது நிறைய பேருக்கு சென்றடையணும் என்றதுக்காக தான் நாங்கள் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே உங்களை விருப்ப மக்களுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஃபோர்வர்ட் பண்ணலாம் ஏதாவது செய்து நீங்கள் இதை எடுங்க தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இதுக்கு அடுத்த லெசனில் வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் மீள்தன்மை முடிச்சிட்டு அடுத்தது நாங்கள் பாக நிலையை பற்றி நான் உங்களுக்கு படிப்பிக்க வேண்டியிருக்கும் எனவே இதோடு நான் உங்களோட இந்த பகுதியிலேருந்து உங்களை விடைபெறேன் நன்றி வணக்கம்